ఈ అమ్మాయి సిటీలో ఉండుంటే ఎరా బాగా ఆలోచించు తొందరేం లేదు ఇది నీ ఒక్కటి జీవితానికి సంబంధించింది కాదు నిన్ను నమ్మి నీకు తోడుగా వస్తున్న ఆ అమ్మాయి జీవితం కూడా ఇందులో ముడిపడింది ఒక్కసారి ఆలోచించు ఒరే అన్నయ్య పెద్దడు కదా నీ పెద్ద పెద్ద సందేశాలు కూడా ఇప్పుడు అవసరమా నీకు ఇప్పుడు ఇలాగే తమాషగా ఉంటుంది రేపు పిల్లలు పుట్టి పెద్దవాళ్ళు అవుతుంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది భార్య అనేది ఇంట్లో కూర్చొని వండటం వడ్డించడం కాదు ఏదైనా మంచి జాబ్ చేసి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తే అప్పుడు బాగుంటుందని చెప్తున్నానని ఇంకోలా అనుకోవద్దు నువ్వేమో హైదరాబాద్ సిటీ కల్చర్ కి అలవాటు పడ్డావు ఈ అమ్మాయి టెన్త్ వరకు చదువుకున్న పల్లెటూరు అమ్మాయి ఇలాంటి అమ్మాయిలు కొట్టినా తిట్టినా భరిస్తూ భర్తతో కాపురం చేస్తారు అంతేగాని అక్కడ కల్చర్ కి సరిపోరు అందుకే నువ్వు నీ పనికి తగ్గ అమ్మాయిని హైదరాబాద్ లో చూసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటే మంచిది అయ్యో బాబోయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు వదినా నాకు ఆ టైప్ అమ్మాయిలు అస్సలు వద్దు నాకు ఈ టైప్ అమ్మాయిలే కావాలి వదినా పెళ్ళైన తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ రెండు రకాలు ఒకటి ఇద్దరు జాబ్ చేస్తూ చేతి నిండా బాగా సంపాదిస్తూ కనీసం పిల్లల దగ్గరుండి చూసుకునే టైం కూడా లేక హాస్టల్లో చదివిస్తూ ఎవరి బాధ వాళ్లే పడుతూ ఒక్కరి బాధను కూడా ఒకరు షేర్ చేసుకోలేక మెకానికల్ గా జీవితాన్ని జీతానికి జీవిస్తారు అంతే రెండు భార్య ఇంట్లోనే ఉండి జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని ఇల్లును చూసుకుంటూ పనికెళ్ళి వచ్చిన భర్తకి సహాయం చేస్తూ సంతోషంతో పాటు టెన్షన్ కూడా షేర్ చేసుకుంటూ అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అయ్యే మా నమ్మకు రీప్లేస్ లో ఇంకో అమ్మ ఇది రెండో రకం అదే అని నా నమ్మకం వినటానికి బాగానే ఉంటాయిరా ప్రాక్టికల్ గా ఇంకొకసారి ఆలోచించు ఒరే నాకు ఒక సినిమా డైలాగ్ బాగా నచ్చి మైండ్ లో పెట్టుకున్నా అలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు జీతానికి పనిచేసే పనమ్మ ఇచ్చే కాఫీకి జీవితాన్ని మనతో పంచుకునే భారీ ఇచ్చే కాఫీకి చాలా తేడా ఉందిరా దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి నాకు ఆ లంగ ఓనే కావాలి ఆ లంగ ఓనే కావాలి ఆ లంగ ఓనే కావాలి ఐ వాంట్ ఆఫ్ సారీ మెచ్చి ఎంటీగా ప్రమోట్ చేసి మళ్ళీ మన మదర్ ఇండియాకి పంపించారు నిజంగా ఇది నా దౌర్భాగ్యం ఇంకా ఎన్ని రోజులిలా కూల్ డ్రింక్స్ బొకేస్ షేకర్లతో ఇన్వైట్ చేస్తుంటారు ఇలాంటి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ అక్కడైతే బొకే ప్లేస్ లో హాగ్ షేక్ అండ్ ప్లేస్ లో కేస్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ ప్లేస్ లో హాట్ డ్రింక్ ఉండేది ఈడుగో విషయం తెలియట్లేదు ఈ ఆపరంధం తెలిస్తే బాయ్ నుంచి బాస్ వరకు డైలీ చెప్తారు ఇంట్రొడక్షన్స్ రా లాజిక్ ఏంటంటే దీని వల్ల మన మధ్య ఉన్న సీనియర్ సబార్డినేట్ లైన్స్ ఎరేజ్ అయ్యి ర్యాంప్ అప్ పెరుగుతుంది అప్పుడు మన ఎఫెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటకు వస్తుంది యుఎస్ లో సక్సెస్ రేట్ మనకన్న టాప్ లో ఉండటానికి ఇదొక రీజన్ డూ యూ బిలీవ్ దిస్ యా తప్పదు నమ్మాలి మనం ఇంకా ట్రెడిషన్ కల్చర్ అనే పదాలు పట్టు కూర్చుంటాం ఓకే ఇక్కడ మీరు నాకు నచ్చిన విధంగా ఉంటేనే ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ వే లో తీసుకెళ్లగలం ఫైనల్ గా మ్యాటర్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో ఒకటి అనుకుని చేసేది ఇంకొకటి అయితే అవుట్పుట్ అనుకున్న రేషియోలో రాదు అది నాకు నచ్చదు ఐమ్ ఓపెన్ అండ్ బెటర్ యూ పీపుల్ బి ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ మావా ఇవిడు ఏదో చెప్పేస్తుంది గాని బ్రెయిన్ లో అనుకున్న ఈ బయట వర్కౌట్ అవుతాయా ఇప్పుడు పైకి మనం జెంట్లు కనపడతాం లోపల ఎంత కన్నింగ్ ఆలోచిస్తాం ఇక ఆవిడ కాన్సెప్ట్ లో అస్సలు క్లారిటీ లేదు మొత్తం కన్ఫ్యూజే ఏమంటా There is no confusion. Actually, I'm going to be positive. No, I'm going to be negative. Oh, no. Okay. I'm going to tell you what I'm going 
ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను వీడి అవుట్లుక్ నా మైండ్ చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అలాగే వదిలేసాను అనుకో మెల్లగా కళ్ళోకి వస్తాడు దాని తర్వాత మనసులోకి వెళ్తాడు టీనేజర్స్ కి ఇవన్నీ ఓకే బట్ నేను కూర్చునే చైర్ కి తీసుకునే జీతానికి చాలా బాధ్యతలున్నాయి అందుకే ఇతని మీద నాకు ఇక్కడ ఏమైతే అనిపించిందో అదే చేసేసాను విశాల్ 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 విష్ విష్ ఇప్పటి నుంచి నేను అలానే పిలుస్తాను ఓకే ఓకే అది శ్వేత గారు హలో స్టాప్ ఇట్ గారు ఏంటి స్వీట్ అని పిలు క్యూట్ గా ఓకే అలాగే మీరు అన్నారే ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి గుడ్ మంచి ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ నాకు బాగా నచ్చాయి అంతేనా నాలో నచ్చింది హే మీరు చాలా క్యాజువల్ గా ఉన్నారు ఐ మీన్ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ ఇంకా ఇప్పుడు నా మైండ్ ఏం చేయాలనుకుంటుందో తెలుసా మంచి కాఫీ తాగమంటుంది ఓకే